好了，准备啦！天黑请闭眼，狼人请睁眼，狼人请杀人，狼人请闭眼，预言家请睁眼，预言家，你要验谁？他是天黑请闭眼。这么晚了还在睡了？他吃啥？饿死了，别说。哦。女巫，请睁眼。你有一瓶解药，要不要用？女巫，请闭眼。好，天亮了，游戏结束。嗯、狼人获胜。这局我们不该输。<笑>林雪，怪你啊，乱说话啊！怪我，我接受惩罚。真心话大冒险，选一个呗。真心话。哎，行不行？大冒险！大冒险！大冒险！大冒险！大冒险！大冒险！大冒险！大冒险！想想想想。呃，迟迟、啊，要不然你去管那边的射箭队员要个微信号。呃，他们这么多人，而且还在训练，要不？快去！快去！快去！快去！快去！去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去把你微信号给我。把微信给人家就完了呗，跟你有什么关系？别<笑>动、哎！哎，林婶，哎哎哎哎！你你你，给我一水上倒台去！你你，你给我下来！那是许放给林夕时按了穴位，穴位，在这儿，专治打嗝。真的假的？我爸老中医。<笑>你这就是活该！这么好看的女生找你要微信，你居然还不给？要是我不认识你啊，目标绝对不是你。是不是在你队友面前觉得很有面子？你说说，除了我，还会有谁找你要微信？多了去了。这里也没有医生，你只能靠我了。虽然啊，我是个未来的兽，只能给禽兽看看。不过衣冠禽兽，我也不介意。打扰了。不消毒是会发炎的。那你快一点儿。你说这医药费该怎么算呀？你怎么也不喊疼啊？这算什么？是比我们家方方健健。林医师，你不用感谢我，医者仁心。这儿怎么也破了？哪儿呢？你，嗯啊，我我我下手有这么重吗？你以为呢？对不起。
不成。要是真感染了，可怎么办呀？毕竟，你是我唯一的朋友。可就不跟傻子说话。被拒绝后恼羞成怒，把许芳打进医务室。什么？我这什么情况？芝芝，今天晚上的事被人拍下来发到学校贴吧里了，里面说你找校草要微信被拒，恼羞成怒将其打进医务室。我我能说这个不是我吗？嗯，我觉得来不及了，照片那么清楚，而且大家都知道你是动物医学系新生，人称池哥。大明星呢？原来是迟魔啊！哎，是迟魔，大家过来看呐！啊，大宝，大师，人说长得好看就是好的，他们也是人面兽心。你们这些不明所以的吃瓜群众，我才是受欺负的那一个，再说。哪里长得好看？林夕池，我支持你，永追真爱，绝不放弃，加油！嗯，加油！口腔检查主要范围：口腔内部检查。直接给你带外卖。哎，别急，放这上面吃。这座位太好了吧？拿这个垫着。要是没有你们，我估计一天都活不过。看你那操样，怪不得大家都会站在你好的许芳那边呢。是，这是要放金家身上，结果也一样。才不会呢，大家会为郎才女貌鼓掌的。你们
到底是谁的手下了谁啊？哎呀，你这么在意别人的看法，活着累不累啊？我没有时间那么厉害。你要是真这么在意的话，那我帮你出一主意。什么主意啊？你呀、啊，现在说一万句，都顶不上人家说一句。等一下。你要吃吗？还没死啊！我都说我累了，你还来找我干嘛？我有话跟你说。说。现在全校都在传我追你。是吗？我怎么不知道？他们都说我找你要微信不成，还动手打人。哎，他们还说，还说我癞蛤蟆想吃天鹅肉，贪图你的美色。他们说没错、啊，徐芳，你是不是脑袋进水了？我追你、啊？那我问你啊，是不是你管我要的微信？那是不是我不给你还打我？嗯，那有什么问题吗？可你知道那是游戏啊。那谁知道？谁知道你是不是对我什么不良企图？我对你只有一个企图。李医师，你还来是不是？李医师。现在就去贴吧把真相告诉大家。你让我告诉大家什么？告诉大家我是人面兽心。你怎么知道的？哎，你你赶紧去说一下嘛！就当是帮不帮我？凡凡，我跟你说啊，就你这样追人，肯定是追不到的。好好回去收拾收拾。我正式向你宣战！爸爸，早安！我要去上课了。爸爸哎，八九啊！沈维你好，请问我的外卖送到哪儿？啊，您的饿了么外卖订单已经签收了，刚送上去。女生宿舍幺零七，林女士。啊，好的，谢谢。上课偷我手机改订单，当我不知道啊？你也不怕噎着？不是你怎么突然有钱了？蛇形家是吉野家呀，不是我怎么是不让怎么？啊？嗯，我偷偷改了他的配送地址，他多加两份。那他不会发现啊？对呀，这个二百我付钱的时候难道没有发现吗？反正他从小就算我明白账。他真大。嗯，哎，你肉吃完了没？你自己还没吃完呢，你别吃完你看着锅里了
，是吧？啊，乖乖。啊，你家。哎，你挺可爱的。我刚来这就说你，你还有这么爱好呢？不是林夕石，这是。变成粉红色好看吗？林夕石，又是林夕石，对不对？这身就就就有点过分了。哎，兄弟，过几天我找个月黑风高的日子，我给他绑了，扔山里边，吓唬吓你给他扔山里边，山里边的野猪都跟着倒霉。这不还护着他吗？我护着他，你有毛病吗？你这不，哎，要不送我吧？我就给他挂床头。你喜欢？哼，挺喜欢。哎，哎，有病啊你！哎、老娘不发威，我看你是分不清大小王。只是，不会是疯了吧？嗯，什么事让他这么开心呢、啊？齐芳的这句可真给我重磅炸弹了。干嘛？你自己看。<笑>我最近确实被一个花痴骚扰，此人因为暗恋我要微信号失败，所以丧心病狂。这真是许芳发的？这不是实名认证的吗？而且这不是许芳头像吗？许芳也太狠了吧，志春，这都是你本人吧？这下可真的证据确凿了。我暗恋他，开什么国际玩笑？我<笑><笑>气宇轩昂、一表人才的放我。刘哥，你是误会我了。我对你不是暗恋，是明恋。师哥，啊，你也来喂猫啊？一起吧。好啊。网上那个真的是你啊？才不是！我怎么可能喜欢他？想当年，他就是我的小跟班嗯，你们从小就认识了。嗯。可是群里面说，那只是我复仇计划的一部分。嗯、他不是说天天都有人给他打电话吗？那我就将计就计，让他感受一下被穷追猛打的滋味。歇了，歇
，不惜陪着他练啊，还当队长，连最基本的动作你看都不标准，老子不服！这队长凭什么就是他呀？哎哎哎哎！林夕池这贴吧又更新了啊，还改名了，哎呦这名可以呀、啊。放放的小可爱，甜有一百种方式，吃糖、蛋糕，还有每天九十八次的想你。早上七点半，在学校门口买早餐鸡蛋灌饼的许胖。早上吃鸡蛋灌饼啊？我说你，我都不知道你早上吃的什么。你上辈子一定是碳酸饮料吧？为什么我一看见你就能开心的冒泡？够了啊！哎呦，这个资料比我详细呀、啊。这个好，我发现我昨天很喜欢你，今天也很喜欢你，而且我有预感，明天我还会很喜欢你。你不说就不说，你把手机给我，你抢我手机干什么？我跟你说，你把手机，你把手机，你把你把，我打扰你们了是吧？沉鱼落雁，闭月羞花的痴痴。你干嘛？我戏水套啊！哎呀，哎，哎，不用了，我自己一个人，可可以啊。要不，你还是凶我吧。你这样我不习惯。这事毕竟是你先挑起来的，修真，瞧瞧你看。成，射箭队在招数里，你来应聘。跟我有什么关系？来弥补你今日的精神损失，在你手底下工作，还能好果子吃？我不去。你不来试试了投降了吗？哎，山瓜这些帖子有用吗？大家还是会议论的吧？就是，但我觉得你这次有点伤你一百百自损一千了。嗯，啊，嗯，有吗？来，来，给你个好运茶，保佑你一下。嗯，嗯，哎，我就在想，你说你以后怎么在学校找男朋友呢？你那么不矜持，大家都知道那小号是你。说不定有些男生就喜欢奔放，我不觉得。你说你万一有喜欢的人，他知道你跟许芳这些破事儿怎么办？我又没有喜欢的人，那你万一有了呢？我现在饭都吃不饱了，还想这东西？你们一定要多吃一点儿，这可是我能买得起的最后一袋了。毛毛呢？毛毛她怀孕了。叶师哥、嗯，应该是怕见生人，所以躲起来了。哎，那怎么办？我们是不是应该给他们买个窝，或者是买点猫奶粉什么的？只可惜我最近没有。怎么了？你的计划进行不顺利啊？你不是鬼点子挺多的吗？
最近折腾累了，暂时放过他。还是先想想赚钱的办法要紧。赚钱？你很缺钱啊？哎，叶师哥、嗯，你知不知道什么地方可以勤工俭学？我想找份工作。不是，大一的课业这么紧，哪有时间啊？不过，你可以考虑申请奖学金。奖学金，动物医学专业的奖学金很高的，绝对足够支撑你的学费还有生活费。而且系里面奖学金机制是采用计分制，成绩占百分之八十，然后社团活动占百分之二十。如果你参加学生会的话，可以得到四分；然后参加班委的话，可以得到两分。要是你参加学校的运动队，然后在校外取得成绩的话，可以得到满分，二十分。那校队助理算不算？嗯，算啊。嗯，听说助理的补贴还很高呢。啊，师哥，我还有点事，我先走了。嗯。我很会照顾人的，我有一个弟弟，我们家还养了一只狗。我把那个狗从这么大养到了这么大，它现在已经变成了一只又健康又可爱、人见人爱的狗。那个狗的吃饭、睡觉还有拉屎都是我来负责的。哦，我甚至为了它考了动物医学系。对我来说，我的狗就像是我的孩子一样。如果我当上了射箭队的助理，我一定会好好照顾他们，就像照顾我的狗。完了。<笑>我挺喜欢你的性格啊！哎，多谢夸奖啊！学医的啊，又是女生，嗯，挺合适的。我们实验队呢，现在确实需要一个助理，但是我要告诉你啊，这不是一个很轻松的活儿。嗯，没问题啊，没问题。行，我带你去看看。<笑>看一下，他们正在训练。进入射箭场最重要的一件事情，就是没到拔箭的时间，千万不要冲向箭靶，明白吗？嗯，一定要注意安全啊！剩下的事情，我让队长跟你说。徐峰，你别动。拉弓到鼻尖，你知道什么意思吧？你看，动作不标准就会伤到自己，疼不疼？你也知道疼啊，身体越疼就越影响动作，你射的箭肯定射不准。知道了就是。我觉得你不知道，拉弓不到位，最主要的原因就是你上肢力量不够，你偷懒了是吧？平时我们训练的时候，你也在。呃，教练，那个他可是队长，队长怎么可能偷懒呢？如果队长都偷懒的话，那怎么能做好表率呢？正因为他是队长，更要做一个好的表率，从标准动作练起选一个，没有别的颜色吗？没有。我我一个大男人贴这么少女的生活贴。哎，我只有这个，有这个就不错了，别废话了。哎哎啊啊！你能不能轻点啊？我挺轻的呀，疼疼就对了。我觉得你推荐我来射箭队，真的还挺对的。这样呢，我就能看到你这么怂的一面了。那是刘教练比较严厉。贴粉红创可贴的队长，动作不标准的队长，上肢力量不足的队长。射箭下巴擦什么是很正常。嗯，正常吗？正常。正常吗？正常，你们讲程序。一次二十个，先做五组，开始
高一点。干嘛呢？挺凶。腰下一点，非常好，胳膊太。累不累？我就说你上肢力量不够，我没说错吧？作为队长，姿势更有标准。你帮我盯着点，好，我方便一下。教练放心。我给大家在办公室冲了口汽水，练完了可以过去喝了。就这水平，啊，我看连中学生都不如吧？好好练吧。哼，走。他你长得像同学，你怎么不当着他面说？是。是不是因为我刚才嘲笑你，所以你要争口气啊？少自作多情啊！你当我路干嘛呀？我要去喝枸杞水啊！让开！不是，走，喝枸杞水。行行行，行了啊。对对对对对，我明白我明白，我一定会带出好成绩，我保证啊。你说的我都理解，你这样，你再给我一年时间，啊，如果带不出好成绩，我宣布解散。嗯、啊，好了好了，行行行，我知道。你怎么在这儿？我来帮忙搬东西啊。教练，你刚刚说的那些，都是真的吗？那队员们知道吗？不知道。哎，你不能告诉他们啊，我怕他们有压力。为什么呀？我们射箭队伍，本身就是一个小众队伍，跟那些热门项目比，什么篮球了、足球了，我们没法比啊，根本看不起咱们。我为什么让徐芳来？我以为他是个起爆剂，你看现在。真是烂泥扶不上墙，教练，你干嘛？我一定帮你把烂泥扶上墙。啊，弄！你想还有一个啊，给我捡起来。你，我是觉得刘教练不应该瞒着大家，所以就告诉你。教练不跟大家说，是怕影响事情。你也别告诉大家这帮射箭的不就随便划了两下就行了？就你们这小身板也不会被风吹走吧？不用练了，你找事儿了？接着去！我早就看你这黄毛不爽，我看你想打架。来！别打架你！别打架你！他不是故意的。Thank <laughs> you. 
，没事了，没事。哦，没事没事。你关门了？哦，没事。嗯，你快快快，快快把他们拦着。你先醒。可以啊，啊，建设的不怎么样，学会打架了。你们出去打呀，打打给我看看。教练，是他们先骂的人。还有你，过来勤工俭学，学校给你发工资，你就这么当助理啊？徐梦，你给我出来。你作为队长，带着他们打架，你太失职了你！你马上出门给我设一牵制剑，十五班拿到路去。你牵制剑什么概念？这都下午了，你执行之前就得收到凌晨了。教练，这样不太合适。你是教练，我是教练。是他们先挑衅的，他们骂人可难听了。再说。也不是徐芳带头动手的，他动手了没有？他的队员都动手了没有？教练，这不公平！徐芳的当时有制止，但那个场面根本就拦不住。要是你在的话，你肯定也动手。全体全体罚站，自我反省。可以啊，师哥，够意思。今天就你挺我们。我说的可都是实话。就，这才来队里几天呢，就这么有集体荣誉感。我是怕你们，如果我是怕你们说的太惨。那许放呢？你今天可特别向着他啊。我们家放放，只有我能欺负，其他人都不好使。这个刘教练真是不公平。要我说，要罚就得一起罚，凭什么只罚我们家放？我收回刚才说那种集体荣誉感那句话喂，男更衣室。我知道啊，小时候去你家玩，又不是没见过你光着屁。闭嘴<咳>。我知道你现在不好受，本来就不想当这个队长，自己动作做不标准要受罚，队员打架还要受罚，结果他们还不领情，内忧外患，背负受敌。我现在是觉得，我不适合做这项运动。更不适合当什么队长，甚至不应该来荣城。也不是啊，最起码你还能遇到我呀。遇见你有什么用啊？你还不是天天跟我对着干？那都是你挑起来的。嗯，教练之所以这么对你，是因为他自己也有压力，而且他对你寄予厚望。跟我有什么关系？我又没让他抱有希望。弱气！你再说一遍。你就别逞强了，都射了一千支箭了，现在胳膊都抬不起来。我就不信现在掰手腕
，你能赢得了我？你是想再输掉一个月生活费吗？没准我能赢回来呢。我现在心情不好，我可不是让你。来呀，我也不会让着你。我来喊三二一，一、二、三。啊啊啊、你使诈！哼，咱们俩的规则里又没说不能使诈。那我要提我的要求了。不就是一个月生活费吗？我要你坚持下去。坚持射箭，坚持做队长，坚持做队里的表率。不再这样了。谁耍赖谁是小狗。行。也不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。这么菜的人，谁给拉进来的？来拖咱们帮派后腿啊！说谁呢？这是？你以为你是会长了不起啊？哎呀，你这种智商就不要玩游戏了。我智商一百四，好吗？哎，会长别生气啊，这小子好像还是高三学生，每天上线时间短，生疏了。高三呢还玩游戏？先考个正经大学，补补脑再来玩吧。大家听着。以后所有人都不许带他玩，一直等到六月八号以后。什么玩意儿这是？还孤立老子？老子非把你揪出来的。喂，你知道咱们区这大力什么来头吗？你告诉我他家在哪儿，我非得把他揪出来。我不把这小子揍一顿，我就不姓林。你要揪也揪不着啊，人家家在荣城。这能不在一个城市？难道你还是荣城韭菜啊？荣城。哎妈，你还记得吗？这个是我小时候你送我的生日礼物。嗯，后来你走的那天吧，我两颗大麦芽都掉了，我就一直把它装在里面戴在身上。但是外公跟我说了，小朋友们如果掉牙了的话，上牙就要扔在水沟里，两颗下牙呢就要扔在房顶上。那我回头给你，你帮我扔了吧。啊，来，大老房进去看看。来，妈，你平时就住这儿？对啊，嗯、哦，简单了一点是吧？这连个厨房都没有，怎么做饭？有医院食堂啊，点外卖也行。怎么了啊，芝芝、啊？是不是嫌妈妈不能给你做饭了？妈，你一个人在这儿住太辛苦了，要不你跟我们回家住吧？来，坐下。妈妈给你买了个礼物。太酷了吧！喜欢吗？特别喜欢，我就知道你从小就喜欢动物，现在又选择做这行，妈妈希望你做一个很棒很棒的动物医生。等一下啊，还有，来，拿着零花钱。妈，我不要，我有钱。你有什么钱啊？一个学生，妈妈的心意收着。我用钱多的我都花不完，花不完。妈。其实我们大家都特别担心你，我就一直想着，如果能到荣城来跟你一起生活，该多好。现在我的愿望已经达成了，我们可以经常见面，还可以一起吃饭。哎，现在我还看到了你住的地方，我已经很满足了。
。妈，嗯，如果你放不下这里的工作，那等我毕业了，可以独立了，我们就接耿耿还有爸爸一起来荣城，然后我们就一家人一起在荣城住，好不好？以后我会经常来看你的喂，啥事儿啊？林西港，你在干嘛呢？我在家呢，大半夜找我干什么呀？今天我去了妈妈宿舍。哦，他过得还好吗？嗯，还不错。我一定要好好努力。让我们一家人团聚，就跟小时候一样。林局长，一定要好好努力考上大学，千万别给咱爸妈丢人。你怎么又突然教育起我来了？你最近考试怎么样？想好报哪所大学了吗？着什么急啊？咱们俩有你一个人撑门面就够了。你不会跟妈又说我什么坏话了吧？没有。谅解。我给你那点压岁钱，你还够用吗？爸说他给你打电话你也不接，我真担心你会不会穷死啊！你跟爸到底较什么劲啊你？啊，怎么回事啊？你能不能不要管这些闲事儿？爸大点的孩子每天婆婆妈妈的。哎，摸底考的试卷呢？团长长发过来给我看看。不行了，我没流量了，挂了。进来也不敲门，就咱们俩大老爷们在家，用得着敲门吗？那也得尊重隐私好吗？在我这儿啊，你没有。把我给你几的银行卡拿出来。啊？那、啊、你怎么知道在我这儿？要是我今天去查交易记录，还真不知道你姐的生活费在你这儿揣着。一笔荣成的交易都没有，倒是你买游戏卡，用过那么几次。我可不是私吞公款啊，爸。那你给他，他也不要。再说了，他还把我压岁钱都拿走了。就，就你那点压岁钱，能用多久？趁着这几天放假，你赶紧的把这卡给你姐送过去。哦。乖乖，你可上心了。变异卷，等你等了好几天了。上次你羞辱我，今天我得找你报仇。谁也不准理这个高三的小毛孩小西啊，否则就是与我为敌。不好意思啊，今天不能带你玩了。大家都知道你要高考，你也自学点，管管你自己啊。大力，你给我出来！听说你是荣城的，有本事见面单挑。好啊。老子怕你！少废话，何日何地何时？后天下午两点，荣大见。荣大，巧了，不来你是孙子
。晚安，姐，一会儿请你吃饭啊。什么？我到你们学校门口了，一会儿晚上请你吃饭。你来荣城了？对啊，我就待半天，晚上就走。哦，那行，那我先去跟顺天队请个假啊。不着急，我一会儿先去天鹅座咖啡厅先见个人。见人？谁啊？别问了。忙完给我打电话吧，啊！臭小，我出去一趟。我蜂蜜呢？我们被你抢了，还挺多。小田啊，张小我也出去一趟。你去哪儿啊？去哪儿啊？会是不敢来了吧？你就小西，你就是大力，就你还让我叫爸爸，就你还自称老子，想玩游戏是吧？我告诉你，这个区里的游戏大神我都认识，现在没人敢带你组队。你这么爱管闲事儿，你是我谁呀、啊、你？我碰上了，我就得管。这样吧，我问你几个问题，你要是答上来了，我刚才说的一些话就当没说；你要是答不上来，就赶快给我滚回家去学习。行，你问吧。万里公式、泰勒公式，还有韩信的万能公式，你随便背出来哪一个都算你赢。我、啊、听，这都什么跟什么呀？<笑>我听不懂。就你这智商，你还出来玩游戏混？你。现在敢不敢跟我比一把？这些习题册做完了以后，再敢跟我说单挑的事，你现在已经不够格了。你们俩认识啊？不认识。不认识。啊？不认识干嘛占一个桌？哦、啊，这是我亲弟弟林西梗。哎，啊，这个姐姐她可厉害了，当年可是理科状元考进我们学校的，你得好好跟人家学习学习啊。那你怎么认识的？她是我室友啊。她不跟你一级，怎么跟你是室友啊？那是因为我、呃、我有事先走了啊。啊。哎，怎么回事？问你话、啊，干嘛、啊？怎么回事、啊？你能好？谢谢。哎，拿开，拿开。先喝碗汤。你跟那个学姐没事吧？我刚进去的时候看你俩差点打起来。哪有啊？嗯。你就来半天，怎么带这么多习题啊？怎么像你啊？爸让我把这给你，拿着吧。你搁我那儿，我都快花完了。谁让你花的？根本忍不住，好吗？再说了，你想让许芳哥救济你到什么时候呀？你什么意思啊？你也不想想，开学这么久了，你靠我那八百块钱，你能活到现在？知道了吧？好了吧？好，走吧。去吧。
。方哥，我听说你被荣大特招了，恭喜啊！啊，我这就过去了。我姐也在荣大，她还不知道你去呢。我和她好久没说话了。啊，那个，我姐跟我爸闹别扭了，我爸给她生活费她也不要，她身上的那点钱我真不知道她能花到多久，所以。能不能帮我把这个交给他？我知道你们现在在吵架，但是你别担心，我有办法。我以为是徐芳为了迎尊我生活费，想坑我钱。他坑你？啊？他那是知道你死倔，脸皮又薄，他直接给你肯定不要，所以他才想出这么一招来。我估计啊，他这一个月请你吃饭的钱，再加上给你的钱，早就超出从你这赢走的了。哎，爸也特担心你，专门让我给你送过来的，你能别跟他较劲了吗？你最大的愿望，不就是咱们一家人团圆吗？你说你总不理他，对这件事一点好处也没有，是不是？哎，你干嘛去、啊？找厨房。还是我们家范范勤奋。那是又被教练罚了。就他这水平，还配当刘教练最重视的学员，还说什么是高手，连基本动作都不达标，我看还是滚回家去吧。哎，好疼。哎，还拎钱？你干嘛？打的人还不敢承认。我，我走呢。走。还拎钱？你说谁？要去哪儿啊？吃饭啊。我请客。啊，是。啊，走吧。拎钱？你给我说清楚。对。哎，于东，我帮我看伤。啊。哎，好疼，好疼。爸爸。慢点儿走，我不行了，撑死了。你这一天吃几顿？你一天下午吃两顿试试。再说了，我请客，那不得多吃点儿？出息吧！第一顿跟谁吃的？林西梗。他来了。哦，不然我哪来的钱、啊？我发现这小子跟你一样没良心，来了也不跟放哥打声招呼。他得回去高考复习，成绩那么差，又不像你会射箭。那你可高兴了，以后没人压迫你。嗯，你也知道你压迫我。当然知道，可别提有多爽。嗯，我本来想着他也能考到荣城，这样我没家人就能团聚了。你怎么还？还想这些不可控制的事情啊？嗯，那怎么办呀？我也不能看着不管吧。呃，这么说吧，你爸妈的关系呢，就像这马路上的汽车，你最多啊当个润滑油，至于开不开得动，还得看他们自己。怎么样，宝宝？嗯，喜欢吗？你有爸爸，还有妈妈，还有我，爸爸妈妈和我永远在一起。走，我们回家玩。嗯，走不走啊？嗯，我还要再躺会儿。你躺下试试，你看，好蓝啊真舒服。我回来啦！怎么一个人也没有啊？我妈也不知道关门，真心大。
。来，芝芝，你快来，毛毛生了。毛毛生了，你等我一下，我马上就来。去找师了。哎哎，不能碰。味道染上去，他妈妈就不认得他们了。我才不会碰他们呢，我只是假装摸一下。假装？你呀？芳芳刚到我们家的时候，他妈妈就不在了。我都没有看到过他和妈妈相处的样子。什么放放？放放，放放就是我们家的狗。嗯。他刚到我们家的时候啊，才这么大点儿，那个时候他还没有断奶，现在呢，他都是这么大的一条老狗。但是我听说他妈妈被车撞了。当时我还替他难过了好久，我就想着，如果那个时候能把他治好，那么芳芳就能一直跟妈妈生活在一起。所以你报考了动物医学系？嗯，我妈妈她就是医生，她治好了好多好多的小朋友，但是这些毛孩子们，他们也需要照顾，对不对？原来你还是医学世家，我妈可比我厉害多了。我已经跟教练请假了。这大周末能有什么事啊？不会跟哪个帅哥约会去了吧？怎么可能？谁愿意跟他约？哼、嗯，生气了。你哪个月看着生气了？赶紧。我以后还会经常过来看他们。别了吧，你还有摄影那边事情要忙呢。嗯，过几天我会把他们安顿好的。摄像队，糟了糟了，哎，几点了？十点多了，这么晚了、啊？我得走了。这门怎么关着？哎，你开着的呀？哎，有人吗？外面还有人呢。喂，这个还有关别的门？没了，就这个门。手机没电了，怎么这时候没电了？啊，我我也没。徐放，我被锁在学校的天台了。什么？他他有听到吗？嗯。啊，嗯，别着凉了，披上吧。才刚出生，不能挪窝。哎，我知道了，我不会赶他们出去，不过等他们稳定些，你们得把他们送走啊。哦，赶紧下楼吧。谢谢你，没问题。嗯、呃，我给你们介绍一下，这个是我发小徐放。
这个是我们医学系的师哥叶少文。我知道你，之前操场上不给他微信的时候也是这个表情，挺酷的。周林那边还有事儿，走吧。什么事儿？哎，呃，师哥再见，谢谢你啊，我们回头再见。回头见。刘教练是不是生气了？没有。怎么可能？我前几天都没赶过去啊。帮你请假了。哦，太阳真是打西边出来了啊。那刘教练跟我说什么？什么也没说。那你不让叶师哥送我，你说刘教练有话跟我说呀？而且你还对人家那个态度，我也真是服了。哦，是不是因为我大晚上折腾你，你不高兴了？还是你不喜欢叶师哥？我跟你说啊，师哥人特别好，他很善良，而且很有爱心。今天要不是他在，那些小猫就有危险了。你知不知道？哎，你，你到底怎么回事、啊？林心石，干嘛？没事儿。没事儿。没事，那我可就走了。你有病！你才有病！何方孤魂野鬼？老朽在此警告你，赶紧从我办事情里滚出去！哎，你是不是找的？看来是走了。我跟你说，你要是有什么不开心的事儿，就告诉我。不开心个琵琶！你吃皮！